உயிர்நாடி குழு உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் நான் பாப்பமாடியில் வந்து பரணி பேசுகிறேங்க இன்றைய விவாத தலைப்பு வந்துட்டு புதுசாக இயற்கை வழி விவசாயத்துக்கு வராங்க ரசாயன உரத்தில் இருந்தும் இயற்கை வழி விவசாயத்துக்கு வரவங்களுக்கும் விவசாயமே புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அது இயற்கை வழியில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப தடுமாறுறாங்க என்னென்ன தடுமாற்றங்கள் அதாவது இடையூறுகள் இருக்குது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் உதவியாக இருக்கும்ன்றது தான் இன்றைய தலைப்பு அதை பற்றி தான் பேசலான் இருக்கேங்க இப்போ நானும் வந்துட்டு இந்த வருஷம்தான் விவசாயமே விவசாயமே புதுசு தான் வச்சுக்கிங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா தாத்தா அம்மா எல்லாம் விவசாயத்தில் தான் இருக்காங்க ஆனால் நாங்கள் பசங்க அதிகமாக வந்து படிக்கிறதுல மட்டும்தான் இருப்போம் விவசாயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் இந்த குடுவை எடுத்து கொடுக்குறது ஸ்பேனர் எடுத்து கொடுக்குறது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை தண்ணி எடுத்து கொடுக்குறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ பயிர்களை பற்றியும் பயிர் எப்படி நடணும் எப்போ களை எடுக்கணும் எப்போ அறுவடை பண்ணணும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லைங்க விவசாயத்தில் இப்போ தான் நம்ம வந்து இறங்கியிருக்கேன் இறங்கினதுமே எனக்கு அதே கஷ்டங்கள் இருந்தது என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணோம் எப்படி பண்ணோம் ஒரு பெரிய குழப்பம் அப்போ ஸ்லோவாக ஒவ்வொன்றா ஆரம்பித்து இப்போ மரவள்ளிக்கிழங்கு மஞ்சள் வெங்காயம் ஒரு போகம் முடிச்சு அடுத்த போகம் அப்புறம் மா நாட்டு மக்காச்சோளம் நாட்டு இஞ்சி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இப்போ அதை வந்து விதை எடுக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப நான் என்னென்ன இடையூறுகள் ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படின்றது ஷேர் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அதை எப்படி நாம் வந்து தவிர்த்து வெளியே வரலான்றதையும் சொல்லான்ட்ருக்கேங்க இது பார்த்தி இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் அப்படின்றத நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா புதுசாக விவசாயத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறவங்களும் சரி புதுசாக இயற்கை வழி விவசாயத்தில் இறங்குறவங்களும் சரி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அதிகமாக அதாவது ஒரு பதினஞ்சு ஏக்கர் இருபது ஏக்கர் இருக்குது அப்படின்னா இருபது ஏக்கர்லேயுமே இயற்கை வழி விவசாயத்தை இறங்கணும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இறங்கணும் அப்படின்னு நினைக்க வேணும் முதல்ல ஒரு அஞ்சு ஏக்கரில் பண்ணலாங்க மீதியெல்லாம் ரசாயனம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல அதுக்கு மாற்ற வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் ரசாயனத்தில் இல்லாமல் உழுது உழுது போட்டு மற்றபடி ஏதாவது சோளங்கள் இல்லை திணை இந்த தீவன இது இந்த சத்து இலைச்சத்து தலைகள் போட்டு ஓட்டுறது தக்க பூண்டு சனப்பை இந்த மாதிரி விதைச்சி விடுறது இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அடுத்த வருஷம் திரும்ப ஒரு அஞ்சு ஏக்கரில் அந்த அஞ்சு ஏக்கரில் வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கலாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்ததையும் இயற்கை விலை விவசாயத்தில் இறங்குறப்ப எல்லாமே புதுசாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ரசாயனத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப ஓகே இந்த ரசாயனமா எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணியில் எவ்வளோ கலந்து ஆ ஆளுங்க அடிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவீங்க ஆனால் இயற்கை வழி விவசாயத்தில் நமக்கு சுத்தமாக அனுபவம் இல்லாததுனால எது எது எவ்வளோ எவ்வளோ கலக்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஸ்லோவாக தான் போகும் ஸோ அந்த ஸ்லோவாக போகிறப்ப குறைந்த நிலமாக இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக நிலங்களை வந்து அதிகரித்து நம்ம முழுசாக இயற்கை வழி விவசாயத்தில் இறங்கலாங்க இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நீங்கள் மீன மிளம் தயாரிக்கணும் பஞ்சகவியம் தயாரிக்கணும் ஜீவாமிர்தம் தயாரிக்கணும் பழசாறு கரைசல் தயாரிக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய கரைசல்கள்லாம் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் செய்கிறப்பையும் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ஒரு ரெண்டு முறை அதை செஞ்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மூணாவது முறைலாம் போகிறப்ப உங்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக இருக்குங்க அதனால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பொறுமையாக ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணலாம் இது ஒன்றுங்க ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்கை வழி விவசாயத்துக்கு வந்து இறங்கின உடனே ரசாயன முறையில் நம்ம பண்ண விவசாயத்தை விட இதில் ஈல்டு அதிகமாக எடுக்கணும் அப்படின்ற யோசனை வேண்டாங்க எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ரசாயன உரத்தை விட இதில் எடுக்கலாம் நம்மளுடைய அனுபவங்கள் குறைவாக இருக்கிறதுனால அது குறைவான ரிசல்ட்டு தான் வரும் அதனால் அந்த யோசனையை அதிகமாக வச்சுக்க வேண்டாம் நம்ம ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நான் அனுப்ப ஏன்னா நிலமும் அந்த அளவுக்கு பண்படணும் நாமளும் கொஞ்சம் அனுபவப்படணும் அந்த அனுபவம் பண்பட்டுறது எல்லாம் சேர்ந்து வந்ததுன்னா அதை கை கொடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நல்ல விளைச்சல் நல்ல லாபம் தான் தரும் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் மனசில் ஒரு விஷயம் மட்டும் நினச்சிக்கலாம் நம்ம ஆரோக்கியமான வெளியே உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரோக்கியமான சாப்பாடு சாப்பிட்றோமா சாப்பாடு சாப்பிட்றோன்றது மட்டும்தான் நமக்கு இப்போ தெரியுது ஆனால் அதில் என்னென்ன நச்சிகள் கலந்துருக்குன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு யாருக்குமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காலையில் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறது ஃபுல்லாகவே ரசாயனமாக தான் இருக்குது இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் எதிர்காலத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரசாயனத்தில் தான் நம்ம உயிர் வாழ்கிற மாதிரி ஆயிடும் இயற்கை வழியில் உயிர் வாழ்கிற மாதிரி
அவங்கள நல்ல வழியை அவங்களுக்கு நல்ல விஷயத்தெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரப்பலாம் ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம அப்பா இல்லை தாத்தா காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து படிப்பு பணம் பதவி கௌரவம் இதெல்லாம் தான் பெருசாக இருந்தது இதெல்லாம் சாதாரணமாக இருந்தது ஏன்னா இயற்கை அப்போல்லாம் இயற்கை வழி ரசாயனம் கிடையாது இயற்கை வழி விவசாயம் தான் அது ஒன்றும் பெருசாக தெரில முன்ன கார்த்திக் சார் சொல்லியிருந்தார் அப்போ எல்லாம் சாதாரணமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தது இப்போ நமக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியுது அதுதான் அப்போ அது இது சாதாரணமாக இருந்ததுனால பரவாயில்ல இது தானே அப்படின்ட்டு எல்லாத்துலேயும் இதில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதில் பதவி பணம் இந்த மாதிரி கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நாம் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து நகர்ந்து இது தானே பிளட்டுக்கு ஜாம் தானே இது ஒன்றும் பண்ணாது இது கொஞ்சம் தானே அப்போ இது தானே பால் தானே இது தானே பூஸ்ட் தானே இது தானே அது தானேன்ட்டு நெல் தானே மருந்து தானே அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து பண்ணி 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 இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சது எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக செஞ்சு நம்ம உடம்புல இறங்கிட்டு இருக்குங்க இப்போ நம்ம அதை திரும்ப பழையபடி மாற்றணும் இயற்கை வழிக்கே மாற்றணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை நம்ம மனசுக்குள்ளே விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இயற்கை வழி விவசாயத்தில் இறங்குறப்ப நமக்கு எதுவுமே பெரிய கஷ்டமாக தெரியாதுங்க ஓடி ஓடி நீங்கள் வேலை செய்வீங்க எந்த ஒரு கரைசல் தயார் பண்ணுறதுனால ஓடி ஓடி தயார் பண்ணுவீங்க கஷ்டமாக தெரியாது எப்போ நமக்கு இது வேலை பலம் அதிகமாக இருக்குது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இதை பண்ணால் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம மனசில் தோணுதோ அப்போ தான் வந்து சே என்னடா ரசாயனத்துலேயே அருமையாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இயற்கை வழி விவசாயம் இயற்கை வழி விவசாயம் இவ்வளோ இதாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதை போங்கப்பா அப்படின்ட்டு ஒரு சங்கடம் வந்துடும் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து புரிஞ்சிக்கணும் ஏன் இயற்கை விவசாயத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இயற்கை வழி விவசாயத்தின் மேலே அளவுக்கு அதிகமான ஆர்வம் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இயற்கை வழி விவசாயம் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இதை புரிஞ்சு தான் வந்திருக்காங்கன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருக்காங்க இது ஒரு படிங்க ரெண்டாவது விஷயம் இயற்கை வழி விவசாயத்தில் இறங்குறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்கும் அதை நம்ம கொஞ்சம் பேர் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கஷ்டங்கள் இருக்கும் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூலி ஆட்கள் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ரவுண்டப் வாங்கி பில்லு எல்லாத்தையும் அடித்து விட்டுறோம் பில்லு எல்லாம் செத்து போயிடுது கலையே இல்லை அப்பாடா அப்படின்னு உட்காந்துறாங்க அந்த தப்பு நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா கலைகள் காடு அப்படின்னா எல்லா வகையான பில்லும் இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் பில்லு அழிக்கணும்னு நினச்சா அதுக்கு இயற்கை வழியில் என்ன பண்ணலாம் சரி அந்த மூடாக்கு மாதிரி போடலாமா இல்லை வயலில் ஓட்டி சனப்பை தக்க போடுன்னு வதைக்கலாமா வரப்புகள் இருக்கா சரி அந்த வரப்புகளுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணணுங்க இப்போ நான் யோசிச்சது பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஆனால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல இப்போ மல்ச்சிங் மல்ச்சிங் ஷீட்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வாங்கி சரி நிறைய இங்கே பில்லு பரவாமல் இருக்கணுமா அந்த இடத்துக்கு போட்டால் இப்படி வராமல் இருக்கும்ல அப்படின்னு யோசித்தேன் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம அதை காசு கொடுத்து வாங்கணும் நம்ம காட்டில் தான் தென்னை மரங்கள் இருக்குது மட்டைகள் இருக்குது அதை போட்டாவே வராதே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சது உண்டு அதே பார்த்தீங்கன்னா மரம் தென்னை மரத்துக்கு பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் மட்டைகள் விழுந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில்லே முளைக்காது அந்த மட்டை எடுத்தீங்கன்னா கீழே மண்ணாக தான் இருக்கும் அந்த மட்டைகளை சுற்றி பில்லு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நாமளும் ஆராய்ச்சிகளும் நிறைய பண்ணணுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு விவசாயம் விவசாயி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விவசாயின்ற ஒரு டாக்டர் ஒரு இன்ஜினியர் எல்லா துறையிலையும் ஒரு என்ன சொல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லா துறையிலையுமே கை வைக்கிற மாதிரிங்க விவசாயின்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால் நாம்ளே நம்ம நிலத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஒவ்வொரு இடமும் வேறுபடும் இப்போ பஞ்சகவியம் தயார் பண்ணுறோம் மீன மிளம் தயார் பண்ணுறோம் எல்லாம் தயார் பண்ணுறோம் இவங்க இவ்வளோ அளவில் அடிக்க சொல்கிறாங்க சரி கலந்து அடிக்கிறோம் நானும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஓகே லிட்ருக்கு எவ்வளோவா கலந்து அடி அடிக்க சொன்னாங்க ஏன் அடிக்கிறோம் எதனால் வருது அப்படின்றதே தெரியாமல் இருந்தது அப்புறம் யோசித்தோம் சரி இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு முறையும் இப்போ கேட்டுட்டு இருக்க தேவையில்லை எப்போ எது தேவைன்றத ஏன் தேவை எப்போ எது தேவைன்றதை விட ஏன் தேவை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நாமளே வந்து அந்தந்த காலத்துக்கு அதுக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம கொடுத்துருவோம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மரவள்ளிக்கிழங்கு வச்சுருக்கேங்க அதில் உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்போ மரவள்ளிக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா வேர் தாங்க அதுக்கு அடியில் வர கிழங்கு தான் அது ஸோ அந்த வேர் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கணும் வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தால் தான் கிழங்கு பெருசாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த கிழங்கு பெருசாகணும் வேர்கள் வளரணும்னா எதனுடைய உதவி தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளோட உதவி தேவை ஏன் இலைகளோட உதவி தேவை அப்படின்னு
பஞ்சகவியம் பழசாறு கரைசல் இதெல்லாம் கரைச்சி மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா கிளைகள் வந்து நல்ல பச்சையமாக இருக்கும் ஸோ வேர்கள் வேகமாக வளரும் இது வந்து சின்னதுலேயே பண்ணணும் சின்னதுலேயே பண்ணுனீங்க அப்படின்னா வேர்கள் வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு மாத காலகட்டத்துலேயே வளர ஆரம்பிக்கும் வேர்கள் நல்லா வளர ஆரம்பித்த பின்னாடி நீங்கள் வேர்கள் வழியாக என்னென்ன பஞ்சகவியம் கொடுக்கறது மீனமிலம் கொடுக்கறது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குச்சி ஊட்டமாக வரும் நல்லா பெருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது தெரியாததுனால தான் நம்ம வந்து இயற்கை வழி விவசாயத்தில் போகிறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று வந்து அதிகப்படியான நிலத்தை எடுத்து இயற்கை வழி விவசாயத்தில் இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கினாலும் கஷ்டம் ஏன்னா நமக்கு இந்த இப்போ இருக்க காலகட்டங்களில் கூலி ஆட்கள் இல்லை எல்லாம் மிஷினரி தான் மிஷினரி வச்சு தான் நம்ம அதிகமாக பண்ண முடியுது சரிங்களா அதனால் குறைந்த நிலத்தை எடுத்து ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இயற்கை வழி விவசாயத்தில் இறங்கணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு தைரியம் தன்னம்பிக்கை எப்படி பண்ணணும் ஏன் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கலாம் இதுக்கு நாம் நாங்கள் ஒரு க கொஞ்சம் காலகட்டங்களில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு ஒரு வருடமோ இரண்டு வருடமோ நம்ம கற்றுக்கிற காலகட்டங்கள் அதை கற்றுக்கிட்ட பின்னாடி நம்ம அதிக லெவலில் பண்ணலாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கரைசலை கொடுக்குறப்பையும் ஏன் கொடுக்குறோம் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அதாவது உதாரணத்துக்கு மீன விலம் எடுத்துக்கிங்க அப்படின்னா இப்போ கிழங்குக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பொட்டாஸ் பாஸ்பரஸ் அது இதுன்னு எதோ போடுறாங்க ரசாயனம் ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குச்சி நல்லா ஊட்டமாக வரணும் அதே மாதிரி அதனுடைய வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தணும் அதாவது அதை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இயற்கையாக அதை வளர்கிறத விட்டு அதை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ ரசாயன உரத்தை இது பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அது கண்ணா அப்படின்னா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி தான் அது வளருது அதுக்கு அந்த கட்டத்தில் நாம் அதுக்கு ஈக்குவலாக என்ன பண்ணலாம் இயற்கை வழியாக இயற்கை வழியில் வந்து மீன மிளம் ரொம்ப நல்லது கொடுக்கலாம் மீன மிளம் வந்து நீர் வழியாக கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது அதுக்கு ஈக்குவலுங்க இது அதை விட அஞ்சு மடங்கு இதுக்கு சக்தி அதிகம் அந்த கிழங்குகள் பெருக்கிறதுக்கு சத்துக்களை இழுத்து கொடுக்கறது அது ஏன் என்ன சத்து இழுத்து கொடுக்கணும் நைட்ரஜன் இழுத்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா முன்ன கார்த்திக் சார் சொன்னார் பெரியவங்ககிட்ட போய் கேட்டால் அது இவ்வளோதான்ப்பா போப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு அதே கட்டத்தில் தான் நாமளும் இருப்போம் ஒரு அனுபவ விவசாயியை போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுற இதுக்கெலாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படும் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை அப்பப்போ கொடுத்துக்கோ ஒரு முறை நானே வந்து திருநாவுக்கரசு அவர்கிட்ட இந்த குச்சியை பற்றி கேட்டிருக்கப்ப சார் ஏன் சார் ஐயோ இதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சார் உங்களுக்கு எப்போ என்ன வேணும்னு கொடு தோணுதோ அப்போ கொடுங்க சார் அது பாட்டுக்கு வரும் சார் அப்படின்னாரு என்னடா இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்றது எனக்கும் அது ஒரு வகையில் சந்தோஷமாக போச்சு ஏன்னா இதுக்காக போய் நான் நம்ம மூளையை பிச்சுக்கிட்டு இது இந்த டைமுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அது அந்த டைமுக்குள்ளே கொடுக்கணுன்னா பண்ணல நானும் எப்பப்போ எது எது தயார் பண்ணுறோனோ அப்பப்போ அதை அது கொடுத்துட்ருந்தேன் நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கேங்க ஸோ என்னென்னா அதான் இது மூணாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்றது கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது விஷயம் நம்ம மனசில் வந்து ஒரு இது வரணுங்க இது லாபத்தை மட்டும் நோக்கி இல்லை நம்ம ஆரோக்கியத்தையும் நோக்கி வரணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு சில கட்டங்களில் நமக்கு வந்து எதிர்பார்த்த லாபம் நஷ்டம்னு போகாது எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் ஒரு ஆரோக்கியத்தை நோக்கி இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு மன திருப்தி இருக்குங்க சரிங்களா இந்த மூணு விஷயம் தாங்க குறைந்த நிலத்தில் எடுத்து ஆரம்பத்தில் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் மூணாவது நம்ம குடும்பத்தில் நிம்மதியாக இருக்கணும் போய் டென்ஷன் ஆகிட்டு அது இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் மக்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நம்ம இயற்கை வழி விவசாயம் அருமையாக பண்ணலாம் ஸோ ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இதெல்லாம் யோசித்து தெளிவாக பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் உங்களை வந்து சொல்லுவாங்க சார் நாங்கள் பண்ணால் தான் வந்து பண்ணிட்டோம் ரசாயனத்துக்கு வாடா அது இதுன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம் அடிக்காத குறைதாங்க வந்து என்ன எல்லா விவசாயத்தில் என்ன பண்ணுற நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிற அப்படின்னு சொல்லி தான் என்னெல்லாம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க ஒரு கட்டத்தில் சரி அப்படின்ட்டு ரசாயனம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தூண்டுதல் வந்த காலகட்டத்தில் டக்குன்னு நம்ம குழுவில் பேச ஆரம்பிக்கிறப்ப திரும்ப நான் வந்துட்டு இல்லை இயற்கை வழி தான் போய் ஆகணும்னு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக நின்று எல்லாத்துலேயும் சண்டை போட்டு இப்போ இயற்கை வழி தான் இந்த வருஷம் நான் எப்படி கிழங்கு பெருத்து வருதா சிறுத்து வருதா மஞ்சள் பெருசாக வருதா சிறிதாக வருதா அதை பற்றிலாம் ந
நீங்கள் தொழுகரை இறக்கலான்னு வருத்தப்பட தேவையில்லை அப்பப்போ நீங்கள் மாடு சாணத்தை கரைச்சி கரைச்சி அந்த ஜீவாமிரதம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு மாடில் வர்றதை வச்சு நீங்கள் முப்பது ஏக்கருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போ அதை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்க்குறேன் இப்போ இது என்னென்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி தாங்க பண்ணி பார்க்குறேன் குழு உறுப்பினர்கள் உதவி இன்னொன்று உயிர் நாடி குழு நான் சேரலை அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் இவ்வளோ இப்போ ஒரு எண்பது பர்சன்டில் இருக்கேன் அப்படின்னா எண்பதுலாம் இல்லைங்க ஒரு ஆரம்ப காலகட்டம் தான் ஒரு இருபது பர்சன்டில் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் உயிர் நாடி குழுவில் இணையாமல் இருந்திருந்தா ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருப்பேன் கொஞ்சம் மனதைரியம் இருக்குது மன நிம்மதி இருக்குது ஸோ உறுப்பினர்களும் இருக்காங்க தைரியமாக பண்ணலாம் ஆரம்ப காலகட்ட விவசாயிகள் ரொம்ப வருத்தப்பட தேவையில்லை சங்கடப்பட தேவையில்லை கஷ்டப்பட தேவையில்லை பொறுமையாக நிம்மதியாக சந்தோஷமாக பண்ணலாம் சரிங்களா மற்றவங்க சொல்லுவாங்க கஷ்டப்படுத்துவாங்க இது இது இப்படி இருக்குது இப்படி தான் பண்ணணும் ரசாயனத்துக்கே பண்ணு அப்படி இப்படின்னு நீங்கள் அதுக்கெலாம் காதே கொடுக்காதீங்க நீங்கள் உங்களோட இயற்கை விவசாயத்தில் கன்னியூ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணு வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கலாம் லாபம் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு இதுதான் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் ஸோ தைரியமாக பண்ணுங்கள் மற்றபடி எல்லாம் செந்தில் சார் மாதவன் சார் எல்லோரும் இருக்காங்க அனுபவ விவசாயிகள் அவங்களுடைய உதவி எடுத்து நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணலாங்க எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் நன்றி வணக்கம்